透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？叶绿现在在哪里？我过来找你好不好？来，你可不可以感受我的存在？就算当作是寂寞的同伴。叶林，叶林。至少有身份去等待。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？火光。啊，叶董。就这儿了，啊，对了，你你用不着留在这里，你到医院去把上次那个鉴定报告拿了之后再回来接我，好啊，知道了，啊，对了啊，哎，如果叶林打电话给你，你用不着跟他说我在这里，好。我之前，我就比如说我跟您说的那些话，那些都是认真的。我是真的爱叶林，我对待叶林的这份感情也是认真的。我知道，刚才我说我相信你吗？我只是来，我想跟你说一说，如果我是你，这么爱他的话，就算有一点点的机会保留这份感情，我都会努力的。我绝对不会因为一些小小的误会，以后这一辈子、啊。
都会煎熬。一凡呐、啊，人生苦短呐、啊，如果你现在不把握这个机会，再没有回头的机会喽。我明白，叶叔叔，但这一次。我感觉我们两个人好像都进了死胡同，走不通了。哎，这这，你走不出去，你可以爬，你可以跳啊。哎，对对对对，一凡，我希望你啊，好好的考虑一下，这辞职的事情暂时不要提，你就就当是我再给你一次机会，啊。明白。陪在你身边，等我攒够了钱，我就娶你。已经晚了，我已经结婚了，两年了，我等了你整整两年。可是你一点消息都没有
。叶双城，你一句对不起就完了吗？你就当我已经死了。你现在就站在我面前，让我怎么骗自己你死了？心月，我知道你是一个很坚强的女人，你早晚有一天会忘了我。我还有事，先回公司了。这些都是被他打的，这儿也是，我背上、腿上、浑身上下都是，我可以承受这些，这是我应得的，我愿意付出这些去换一张离婚证书。可是我从来没有想过，我爱错人了。你不说我也知道啊。你是担心我的名声拖累你吗？你不得不甩掉我，因为现在我是你的包袱。心远，我你什么都不用说。我告诉你，我不会哭哭啼啼的求你回来跟我在一起的。我只想告诉你，你没有担当，当初就不应该回来招惹我。我为你受的这些苦不算什么，但是我心疼我的女儿。从今往后，他没有亲生父亲了，因为他的父亲已经永远的离开他了。不舒服的话，我先开去医院吧。哎，用不着，你继续往前开。好。来来来来来来，来了来了来了！海婷，没那么容易让你轻易过去啊！你得当着我们大伙的面儿，保证对新娘的好。对对。好了好了，我们不闹了，我们先进去吃饭好不好？得了吧你啊，叶双城。你小子攀高枝，攀这么漂亮一老婆，不表示表示啊？咱们坚决不放，是不是？来，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。走了，走了，走走走走走。我母亲的名字叫蓝星月，也是从小城市到这儿来打拼的。听说当年还风风火火的，你也许认识她。呃，也也许，我那个时候认识的人太多，呃、不记得了。很好。我知道了，任副总，你要走啦？走了，保重。凡凡，一凡哥，怎么了？我不是说了别送了吗？谁要送你了？杯子忘拿了。我还以为你要十八箱送呢，你又不是祝英台。这样走了，嗯。哎，一帆哥，你们两个麻烦一次把货说完好吗？不是，你,你还有本书在我那儿，我去给你拿。哎，别别别别别，就放你那儿吧。彭宁，以后如果默默要是再敢欺负你的话，你就第一时间打电话给我，我修理他。
还有你。我说你脾气别再那么倔了，好吗？我知道你嘴上功夫强，你让一下会死啊！知道了，搞得我好像在交代遗嘱一样。好了，回去吧，我不喜欢别人送我。那我们走了。叶子怡，小心点啊！慢点啊！哎，啊你怎么在这儿？叶董找你有事，想跟你聊一聊。叶董，任副总来了。好。叶叔叔，这里是。好，这里。是我的私人度假村，这里说话比较方便一点。我这次叫你来，是想问问你，是不是真的决心要离开世纪畅想？我觉得我没有资格再留下来了，而且叶林他也不想再看到我。可是我现在不能让你走。自从你进了公司之后，你帮了世纪畅想很多忙，每一次的危机都是由你来解决的。叶叔叔，你严重了。没有。现在我到了一个很重要的时刻，我想以我个人的身份，希望你能够留下来。叶叔叔，到底是什么事情需要我去办的？我想你帮我去找陈青，我不明白您的意思。我必须找到他。如果你是为了叶林的话，我觉得没有这个必要。叶林他不会原谅我，而且我现在也不想看到陈青。不是因为感情的事情，是因为我。无论如何，我都希望你能够帮我这个忙。我不明白。叶叔叔，你为什么要找到陈青呢？因为她是我女儿。整件事情啊，就是这样。现在知道这个秘密的。大概只有你跟我两个人。那叶叔叔，你为什么要把这个秘密告诉我呢？因为我相信，你是一个值得交心的人。我这两个女儿啊，恐怕是命中欠你的。我不怪你，因为我知道，你值得。他们去爱，就是因为这样的身份，所以我觉得我可能不适合插手。我这么做是有点自私啊，为难你了。我亏欠陈青的，恐怕这一辈子都很难弥补。接下来的路该怎么走，我都不知道。看看周边的人。我只敢把这件事情交给你，就当是帮我一个忙，行吗？我明白了，叶叔叔既然这么信任我，我一定会尽力而为。
姓陈。是啊，那你觉得我应该姓什么？呃，不不不，没有，我我觉得你跟我一个朋友很像，我还以为你跟他有亲戚关系。我是孤儿，你没有担当，当初就不应该回来招惹我。我为你受的这些苦不算什么，但是我心疼我的女儿。从今往后，她没有亲生父亲了，因为她的父亲已经永远的离开她了。哎，琳琳，你去哪儿了？让我秘书说你身体不舒服，我给家里打电话也没人接，你手机也关机，我去你朋友家找你，你也不在，你把我吓死了。好了好了好了，别紧张别紧张，我去钓鱼去了。这，你身体不舒服，你干嘛还去吹风啊？哎，我是跟一凡一起去的。哎，来，爸爸有点话要跟你说。你是不是还喜欢一凡呢？爸，干嘛还提这个人呢？你真的不肯原谅他了？我是还喜欢他，可是我的感情里面容不下沙子，他做了对不起我的事情，而且。而且跟你最要好的朋友在一起，以前是，现在也不是了。琳琳啊，你甘愿为了一凡，放弃你最好的朋友？爸，不只是因为任一凡，是我觉得他变了，他跟以前不一样了。也不知道为什么，我感觉他有点恨我，他已经不把我当朋友了。今天怎么了？总提这些不开心的事。爸爸，我是想说啊，如果以后你受了伤害，也要坚强，自己走出去，因为爸爸不能照顾你了。爸，你今天怎么了呀？你怎么总在说这些话呢？人老了，脑子不管用了，乱说话。哎，早点休息吧，我上楼去了啊。别找了，早就搬走了。打开手机也总是停机的。好在他把租金啊打到我卡上了，要不然我也满世界在找呢。那我能在这里再多待一会儿吗？那好吧，记得总是把门带上啊。件事情想要跟你详谈，你一直没有回复我的邮件，可是我无论如何要见到你
，因为这件事情对你很重要。有关你的身世问题，简信，请立即回复。真的找不到，对不起，叶叔叔，这次恐怕帮不了你。我想尽了一切办法，但到目前为止，我连他的联系方式都找不到。这、这、这、这怎么会消失的这么彻底呢？如果他是有心要躲的话，找也找不到的。我觉得他现在应该已经离开中国了。前段时间叶林跟我提出分手的时候，我不光说了伤害叶林的话。我跟陈青也说了一些严重的话。我觉得陈青他不想见到我，哎，可是我现在必须找到。
我还害怕别人来打扰我们俩呢。季先生，我这里已经没有事情了，你也不用在这儿给我浪费时间。你现在得扮演你的谦谦君子，去找韩小姐约会吧。我今天可是把所有的事情都推了，专程来帮你的。忙了一天，就换来你这么一句话。我本来也没敢麻烦你，我自己可以啊。哎，我说你啊，你什么时候能学会服软呢？你什么时候能听我说的话呢？我从第一次找你就告诉过你，我的目的是搞垮创世纪，除此之外我没有任何关系。如果不是因为创世纪，我根本就不会接近你半步，听懂了吗？我,我明白，我明白。不过我不在乎，我不在乎。我就喜欢你现在很讨厌我的样子，因为我知道你离开我，你根本活不了。继续刚，你不应该去找韩冰红吗？不然我真担心你这恋爱谈不下去了。可我现在不想走了，怎么样？继续刚，放开我！